تبارك وتعالى الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه إجمعين ديانت كرمونون إسلامن أصلي كائناتلر أولان قرآن وسنتن كوبارلمس اللهن آيتلرنين تحريف إدلمس حقن غزلمس باطلا كارشترلمس وباطلن حق olarak gösterilmes suretiyle insanları tevhid dini olan hakiki İslam konusunda aldatmaları oyalamaları karşılığında başta yönetici kadrosu olmak üzere gerek Türkiye genelindeki bütün camilerde ve gerekse medyada destekleyip para verip maaşa bağladığı memurlarıyla toplumun İslam, tevhid, şeriat algısını ifsad etmeye devam ediyor. Bu paralı ve maaşlı memurlardan biri de artık yaptığı beyanatlarla cehaletini gizlemeyi dahi başaramayan, küfrünü ve cahilliğini açıkça ortaya koyan, Halil Konakçı denen şahıs. Diyanet Kurumu'nun bütün diğer memurları ve paralı adamları gibi bu şahıs da ne yazık ki toplumun elzem ve öncelikli olarak ihtiyaç duyduğu İslam'ın, Kur'an'ın temel kavramlarını anlatmamakta, gizlemekte. Bu vahit bazı çevrelerin bu kavramları dillendirmesi neticesinde de bunları alıp çarpıtmakta ve her zaman yaptıkları gibi hakkı batıla bulamakta, sihirbazlar gibi, büyücüler gibi insanların gözünü boyamaya çalışmakta, batılı hak, hakkı ise ne yazık ki batıl gibi göstermeye çalışmaktalar. Ancak Allah'a hamdü senalar olsun ki kullarına yardım eden ve dinini üstün kılan Allah subhanehu ve teala dünyanın her döneminde olduğu gibi bu dönemde de muvahhid, mücahid, davetçi kulları vesilesiyle kendi dinini dünyanın her yerinde olduğu gibi elhamdülillah Türkiye'de de toplumun içinde yaymakta ve insanların kendi dinine inabe etmelerini sağlamaktadır. Bunun için Rabbimiz Subhanahu ve Teala'ya sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Halil Konakçı denen şahsın tevafuk Allah Azze ve Celle'nin dilemesiyle karşımıza çıkan bir videosunda bilhassa tağut kavramı Allah'ın indirdikleriyle hükmedilmemesi meselesi ve bu bağlamda Maide Suresinin 44. ayeti hemen peşinden ashabın büyüklerinden Abdullah İbni Abbas ile ilgili ve daha sonra da Rabbul Alemin'in tevhid nebisi Yusuf Aleyhisselam ile ilgili son derece şok edici, inanılmaz ve korkunç tahriflerde, ithamlarda ve iftiralarda bulunmuştur. Ve tüm bunların hepsinin öncesi ise alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye büyük bir iftira ile iftira etmiştir. Biz başta Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala olmak üzere ardından onun tevhid nebisi Yusuf Aleyhisselam ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin güzide ashabının büyüklerinden, önde gelenlerinden ve selefimizin en değerli nadide isimlerinden Abdullah İbni Abbas'ı onun haksız, yersiz, çarpık, korkunç ve küfür dolu iftiralarından isnat tenzih ediyoruz ve onun bu bütün çirkin, feci, rezil nitelemelerini kendisine iade ediyoruz. Çünkü bunları hak edecek olan bir kişi varsa o da kendisi ve içinde bulunduğu güruhtur. Şimdi inşallah sırasıyla kendi yaptığı çarpıtmalarına Allah'ın kitabından delillerle cevap vereceğiz ve zaten akıl ve vicdan sahiplerinin tevhidden İslam'dan payı bulunan insanların fark ettiği isnatlarının cevabını vereceğiz biznillah. Tabi tüm bu tahriflerin içine de biz muvahitlerin kendisi ve kendisi gibi olan küfür ehlini tekfir edişimize de oldukça içerlenmiş ve dert edinmiş olmalı ki kendisine kafir dememize kendince sitem etmeye kalkışmış. Ancak biz şunu belirtelim ki sizler Allah'a hakkıyla nasuh bir tevbe ile Allah'ın razı olduğu bir tevbe ile inabe edip tevbe etmedikçe ve geçmişinizi tekfir ederek bunu da şu an nasıl küfrünüzü herkese aleni bir şekilde izhar ediyorsanız o şekilde tevbenizi, dönüşünüzü, Allah'a yönelişinizi de geçmişinizi tekfir ettiğinizi ifade ederek izhar etmeden ve bağlı bulunduğunuz küfür sistemini yani tabuti düzeni reddetmeden ve hakkıyla kitap ve sünnete göre iman etmeden biliniz ki Allah'ın izniyle Nuh Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, Muhammed Aleyhisselam'ın ve bütün Resullerin 
aleyhimusselam yaptıkları gibi sizi, ehlinizi ve bağlı bulunduğunuz tavuklarınızı biznillah tekfir etmeye, kafir olduğunuzu söylemeye devam edeceğiz. Hayatınızda bir kere olsun İslam'ın en önemli, en öncelikli meselesi bulunan tağutların tekfiri ve Allah'ın layıkıyla, ibadetlerle tevhid edilmesi meselesini anlatmamanız yetmiyormuş gibi bunu anlatanlara da terörist deme utanmazlığını ne yazık ki kendinize yakıştırıyorsunuz. Biliniz ki geçmiş dönemlerde bütün Resullerin kendilerini Allah'a davet ettikleri kavimleri de Resulleri ve onlara iman eden ashablarını onları tenzih ederiz yalancı, bozguncu ve terörist olarak yaftalamışlardı. Bu sebeple sizin o kafirlerin izinden yürümeniz, onların tavırlarıyla hareket etmeniz bizim için tacup edilecek bir iş değildir. Konuşmalarında sıklıkla faizden, kadınların çıplak gezmesinden ve memleketteki bir takım ifsatlardan haklı olarak söz eden Halil Konakçı denen bu adama şunu soruyoruz. Vallahi sizin bu noktada yaptığınız bütün uyarıları biz de destekliyoruz ve sonuna kadar size katılıyoruz. Yani Allah'ın haramlarının işlenmemesi noktasında yaptığınız bu açıklamalara elbette katılıyoruz. Çünkü bunlar Allah'ın ve İslam'ın kesin emirleri ve hükümleridir. Ancak bunlardan daha öncelikli elzem ve hayati bulunan tağutların tekfirinden ve tevhidden neden bir sefer olsun söz etmiyorsunuz? Peki bu ribayı kurumsallaştıran, meşrulaştıran, sevdiren, alan, veren, ekonomisinin temeli haline getiren tağutları, sistemi, yöneticileri neden bir sefer olsun eleştirme cesareti göstermiyorsunuz? Ya da kadınların bu kadar çıplak bir şekilde gezmesi, artık insanların aleni bir şekilde Allah'a sığınırız, sahillerde, sokaklarda, parklarda fuhuş yapması, cinsi münasebette bulunmasına izin veren, bu konuda serbestlik veren, Memlekette fuşun yapılması için umumhaneler kuran, bunlara ruhsat veren, bunlardan vergi alan, dizilerle, filmlerle, yayınlarla, dergilerle, her şekilde ve her vesileyle fuşu yayan, teşvik eden yönetime neden bir tek laf söylemiyorsunuz? Yani siz fesada, münkere, küfre, harama izin veren, hatta teşvik eden, yol açan, meşrulaştıran bir sisteme susacaksınız Tek bir laf etmeyeceksiniz ancak onların teşviki meşrulaştırması sonucu bu işi yapan bir toplumu eleştirmeye devam edeceksiniz. Bunun sebebi de en doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Sizin içinde bulunduğunuz küfrü sevmeniz, buna kalbinizi açmanız ve Rabbiniz olan Allah Azze ve Celle'den ziyade başınızdaki insanlardan korkmanızdır. Bakın Allah subhanahu ve teala senin de tahrif etmeye çalıştığın, batıla bulamaya çalıştığın Maide suresi 44. ayet-i celile de şöyle buyurmuştur. Estaizu billah. Fela tahşavun nase vahşavni ve la teşteru bi ayati semenen kalila. Allah azze ve celle burada sizin gibi adamlara şunu buyuruyor ve emrediyor ki insanlardan değil benden korkun. Ayetlerimi az bir meta karşılığında ki bu dünya metasıdır, dünya maaşı, çıkarları, menfaatidir, satmayın buyurmuştur. Ve hemen ardından ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humul kafirun buyurmuştur Allah subhanehu ve teala. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerdir. Şimdi bu ayetin yani Maide suresi 44. ayetinin tefsiriyle ilgili Abdullah İbni Abbas'tan gelen bazı rivayetler vardır. Ve bunlardan birinde Allah ona da babasına da rahmet etsin Abdullah İbni Abbas şöyle demiştir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse o kafirlerin işine benzer bir iş yapmıştır. Ve diğer rivayette ise aynı zamanda İmam Mücahid'in de görüşüdür bu. Her kim Kur'an'ı reddetmek ve Resul'ün sözünü inkar etmek suretiyle Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyecek olursa o kişi kafirdir. Abdullah İbni Abbas'ın İslam devletinde Kur'an ahkamıyla yönetilen bir sistemde nefsine yenilerek veya bazı konularda hata ederek bir kimsenin Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi göz ardı etmesi durumu üzerine yaptığı bu açıklamayı alıp Allah'ın şeriatına savaş açan, Allah'ın hüküm koyma, egemenlik, 
hakimiyet hakkını kendine gören, Allah Azze ve Celle'nin indirdiği bütün kitabını, bütün hükümlerini, toplumun düzeni, yönetimi için emrettiği bütün şeriatı toptan ortadan kaldıran, laveden, hayattan çıkaran ve yerine Mekke müşrikleri gibi uyduruk beşeri kanunlar koyup bunlarla insanlara hükmeden bir sisteme, bir yönetime kıyas ederek haşa ve kella başta Rabbimiz Allah tebareke ve teala'ya hemen ardından da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının önde gelenlerinden Abdullah İbni Abbas'a büyük bir iftira ile iftira etmiş oluyor. Birazdan değineceğimiz Yusuf suresindeki ve Mu'min suresindeki ayetlerle ilgili de Halil Konakçı denen bu adam açık bir şekilde ayetlerin manasını bozarak kasti ve bilinçli bir şekilde tahrif ederek Allah subhanahu ve teala'ya da onu tenzih ederiz büyük bir iftira etmiştir. Nitekim Rabbul Alemin ve men azle mu'min men iftara alallahi kedibe buyurmuştur. Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir? Allah ona rahmet etsin. Abdullah İbn Abbas'ın bu sözlerinin lazımı esasen şudur. Bakın bir iznille bu muteber tefsirlerden İmam Kurtubi'nin El Cami'ul Yahkamil Kur'an isimli tefsirinde de yer almaktadır. Ve bu açıklama şöyle. Yani kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse o kimse kafirdir. Ancak tevhidle hükmetmekle birlikte şer'i bazı hükümler gereğince hükmetmeyen bu ayetin kapsamına girmez. Topyekün Allah'ın kitabıyla, Allah'ın şeriatıyla yönetilen, idare edilen bir devlet olduğunu düşünün. Bu devlet kademelerinde umum olarak Allah'ın indirdikleriyle, hükümleriyle amel eden, bunu insanlara tatbik eden kimseler olmakla beraber şeriat mahkemesindeki bir kadının ya da herhangi bir idarecinin nefsine yenilmesiyle bazı meselelerde Allah'ın indirdiğiyle, Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyi terk etmesi kastedilmiştir. Yoksa Abdullah İbni Abbas'ı tenzih ederiz. O topyekün Allah'ın dinini ortadan kaldıran beşeri uydurma, Yahudi ve Hristiyanlardan alınma kanunlarla idare edilen bir devlet ve o devletin yöneticileriyle ilgili böyle bir açıklama yapmamıştır. Onu bir kez daha Halil Konakçı denen kafirin zındığın isnadından tenzih ediyoruz. Maide suresi 44. ayette ilgili Huzeyfe bin Yemaniye bu ve peşinden gelen ayetlerin İsrail oğullarıyla ilgili olup olmadığı sorulduğunda o evet onlar hakkındadır buyurmuştur. Fakat anla olsun ki sizler onların yollarını iki ayakkabı tekinin birbirine benzediği ve aynı hizada olduğu gibi izleyeceksiniz demiştir. Bu meselenin dışında bir de ehli tevhid olan bizlerin insanları tağutlar konusunda uyarmamız, onlara tağutları tekfir etmeleri farziyetini, gerekliliğini bildirmemiz ve bu konuda onlara nasihat etmemiz üzere tağut kavramını diline dolayıp onlar sürekli tağut tağut deyip duruyor demiş. Bakın bizler Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin dediklerini diyor demediklerinden de ona sığınıyoruz. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de 8 ayrı ayet-i kerimede davut kavramını ve kelimesini kullanmıştır. Bakara 256, 257, Nisa 51, Nisa 60, Nisa 76, Maide 60, Nahl 36 ve Zümer suresinin 17. ayet-i kerimelerinde Rabbimiz tağutları tekfir etmemizi, onları tanımamamızı, onları tekfir edip kendisine iman etmemizi, onlara kulluktan içtinap edinmemizi kaçınmamızı ve onlara kulluk etmememizi emretmiştir. Şimdi sen ve senin gibi sihirbazlar Allah'ın bu ayet-i kerimelerini görmezden geliyor ve bizim kendi kafamıza göre Allah'a sığınırız, tağut kavramını çıkarıp zikrettiğimizi mi iddia ediyorsun? Örneğin Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde Allah tebareke ve teala la ikrahe fi din diye ayete başlar ve devamında Feme yekfur bit davut ve yu'min billahi fakat istemseke bil urvetil vusqa buyurmuştur. Yani her kim tağutu tekfir edip tanımayıp reddedip uzaklaşıp Allah'a iman ederse o kopması mümkün olmayan sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır. Bu 8 ayetten bir diğeri de Nahl suresinin 36. ayeti. Bakın orada da Rabbimiz şöyle buyurmuştur. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلُّ اُمْمَتَ الرَّسُولًا Andolsun ki biz her ümmete bir Resul gönderdik. اَنِ عَبُدُ اللّٰهِ وَاِشْتَنِ بُدْ دَاغُدْ Allah'a ibadet etmeleri, kulluk etmeleri ve tağuttan içtinab etmeleri, kaçınmaları için. Zümer suresinin 17. ayetinde de yine Davud kelimesinin ve kavramının geçtiği ayetlerden bir diğeri. Rabbul Alemin Azze ve Cel 
وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ يَعْبُدُوهَا Tağuta kulluk etmekten, ibadet etmekten kaçınan, içtinab eden وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Ve Allah'a inabe eden, yönelenler لَهُمُ الْبُشُرَى Onlara müjde vardır. فَبَشِّرَ عِبَادِي Ve Allah Azze ve Celle, Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o kullarımı müjdele buyurmuştur. Yani dolayısıyla tağut, Allah'a sığınırız, Müslimlerin, müminlerin kafalarından uydurduğu herhangi bir kavram, herhangi bir kelime değildir. Bizatihi kitabın sahibi, şeriat koyucu, alemlerin Rabbi Allah subhanehu ve teala'nın kendi kitabında zikrettiği, buyurduğu, emrettiği ve bizi kendisini tekfir etmekle, tanımamakla, kendisinden içtinab etmekle, kendisinden kaçınmakla mükellef kıldığı bir kavram, bir realite, bir gerçektir. Ve Allah'a hamdolsun ki tevhid, şirk, iman, küfür, ilah, Rab ve diğer bütün temel kavramlarda olduğu gibi tağut kavramı konusundaki tahrif çalışmalarınız, çarpıtma çabalarınız ve bunu insanlardan gizleme gayretiniz başarısız olmuş, hain amacınıza ulaşmamıştır. Elhamdülillah. Halil Konakçı isimli bu cahil, Abdullah İbn Abbas tağut kavramı ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin kafir oluşunu açık bir şekilde beyan eden Maide suresinin 44. ayetinin tahrifinden hemen sonra hızını alamayarak bu sefer Mumin suresinin 28. ayet-i kerimesindeki Allah Azze ve Celle'nin Firavun ailesindeki mümin adam diye nitelendirdiği kişiyle ilgili de tahrifine devam etmiştir. Bu cahil kendisini küfür düzeninde imanını gizleyen bir insan olarak addederek tutup Allah Azze ve Celle'nin imanına şahitlik ettiği ve yüce kitabında mümin olarak ifade buyurduğu, beyan ettiği mümin bir kişiyle kendisini kıyaslama cehaletine ve fecaatine düşmüştür. Zira tevhid ehli muvahitler bana ve benim gibilere kafir diyorlar. Oysa biz müminiz, biz imanımızı gizliyoruz şeklinde riya ve tahrif yaparak kendi küfrünü gizlemeye çalışmıştır. Ancak Allah'a hamdolsun ki diğer bütün meselelerdeki çabalarınız gibi bu gayretinizde biznillah Allah'ın kitabı, ayetleri ve delilleriyle çürümüştür. Bakın Rabbul Alemin Tebareke ve Teala Mumin Suresinin 28. ayetinde Firavun ailesindeki Firavun'un büyük dehşet verici zulmünden, küfründen, baskılarından dolayı imanını kısa bir süre gizleme gereği duyan bir adamdan, mümin bir kişiden bahsediyor. Ayet şöyle, estaizu billah. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيمَانَهُ Firavun ailesinden olup imanını gizleyen adam dedi ki اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَيْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ Bu ayet-i kerimede Rabbul Alemin o ana kadar imanını gizleyen mümin kimsenin o esnada imanını açığa vurduğunu, haykırdığını ve açık bir şekilde beyan ettiğini ifade buyurmuştur. Nitekim bu ayetin öncesinde bulunan ayetlerden 26. ayet-i kerimede mealen Firavun dedi ki beni bırakın Musa'yı öldüreyim. O da gidip Rabbini çağırsın. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum demişti. Subhanallah Allah'ın ayetleri ne kadar da sizin aleyhinize ve ne kadar da sizin iç yüzünüzü ortaya koymaktadır. Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Tıpkı şu anda sizin yaptığınız gibi Firavun da aynı şekilde Allah'ın Resulüne Musa Aleyhisselam'a ve ona iman edenlere bozguncu, terörist ve fesat çıkaranlar yakıştırmaları yapmıştı. Şimdi siz de aynı şekilde atalarınız olan Firavunların izinden gitmeye, onlara hizmet etmeye, onlara tek bir sözle bile olsa itiraz etmemeye ve tüm bunlara rağmen sizi hakka, doğruya, marufa, Allah'ın rızasına ve neticesinde cennet yoluna davet eden müminler muvahhitlere, ehli tevhid kesime terörist, bozguncu ithamları yapıyorsunuz. Sizin zihniyetiniz ve amelleriniz ne kadar da Firavun zihniyeti ve ameliyle aynı. Biznillah Mu'minun suresinin 28. ayetine tekrar geri dönecek olursak, Tağut Firavun'un Musa Aleyhisselam'ı öldürmek istediğini beyan etmesi ve öldürme girişiminde bulunacağını belirtmesi üzerine mümin kişi o an itibariyle 
imanını gizlemekten vazgeçmiş ve açık bir şekilde Firavun'a karşı gelerek Rabbim Allah'tır diyen bir insanı öldürecek misiniz? Halbuki o Rabbinden apaçık delillerle gelmiştir diyerek karşı çıkmış ve imanını açık seçik bir şekilde Allah'ın izniyle ortaya koymuştur. Dolayısıyla senin küfrüne rağmen hakkı bile bile gizlemene ve bunu bir yaşam biçimi yapmana rağmen kendini Firavun ailesindeki ve bilhassa Allah Azze ve Celle'nin mümin olduğunu, iman ehli olduğunu kitabında belirttiği, şahitlik ettiği kimseye benzetmen tam bir fiyasko ve elhamdülillah bu konuda da yine Allah Azze ve Celle sizi rezil rusva etmiştir. Halil Konakçı denen bu cahil şahsın tahrifleri tabi bununla da bitmiyor. Küfür devletinde görev alışını, küfür devletini korumasını, küfür devletinin ve yönetiminin sözcülüğünü, sihirbazlığını ve belamlığını yapmasını kendince delillendirmek ve haklı çıkarma gayretini göstermek için de bu batıl, çirkin tahriflerine bir gerisini daha ekleyerek bu sefer de Allah Tebareke ve Teala'nın tevhid nebisi onu konakçının çirkin isnatlarından, iftiralarından ve hezeyanlarından tenzih ediyoruz. Haddini aşarak kendini Yusuf Aleyhisselam ile kıyaslamaya kalkıyor. Haşa ve kella Yusuf Aleyhisselam'ın durumunu, amelini kendi küfür ameline benzeterek aslında Allah'ın Resulüne de küfür itamında bulunmuş oluyor ki bundan Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Bunda da biiznillah bu cahile hiçbir delil çıkmaz. Zira tüm şu ana kadar zikrettiğimiz tahriflerinde olduğu gibi, batıl yorumlarında olduğu gibi ne seleften ne haleften, fukahadan ve ulemadan hiç kimse onun bu dediğini dememiştir. Bilindiği üzere Yusuf Aleyhisselam diğer bütün rasuller gibi Allah Subhanahu ve Teala'nın tertemiz elçilerinden, tevhid nebilerinden bir nebiydi. Ve Yusuf Aleyhisselam her zaman tevhidi haykırmış insanları Allah'a, Hakk'a, Maruf'a ve sırat-ı müstakime davet etmiştir. Ve bütün sıkıntıları da bu uğurda çekmiştir. Bakın o zindandayken bile Allah'ın selamı üzerine olsun, insanları Allah'ı birlemeye, tevhid etmeye ve yalnızca ona kul olmaya davet etmiştir. Nitekim Yusuf suresinin 39. ve 40. ayet kelimelerinde Rabbimiz Allah subhane bunu beyan etmiştir. Şöyle ki 39. ayet kelimede Yusuf aleyhisselamın şu sözleri zikredilmiştir. O zindan arkadaşlarına estaizu billah Ya sahibi sicni ey zindan arkadaşlarım Erbabun muteferrikun hayrun emillahul vahidul kahhar birbirinden farklı ayrı tefrika içindeki bir sürü Rabler mi daha hayırlıdır yoksa bir tek olan her şeyi iradesi ve hükmü altında bulunduran kahhar olan Allah mı ve 40. ayetinde devamla Yusuf Aleyhisselam zindan arkadaşlarına şöyle demiştir Ma ta'budun min dunihi illa esma'en semmeytumuha entum ve aba'ukum sizin Allah'ın dışında taptıklarınız kendinizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden, uydurma isimlerden başka bir şey değildir. Ma enzelallahu biha min sultan ve Allah bununla ilgili, bu yaptıklarınızla ilgili hiçbir delil indirmemiştir. İnil hukmu illa lillah, hüküm, hakimiyet, egemenlik, kanun koyma yalnız ve yalnız mutlak bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye aittir. Emere illa ta'budu illa iyya ve o kendisinden başkasına kulluk etmemenizi, ibadet etmemenizi kesin olarak emir buyurmuştur. Zalike dinul kayyimu ve lakinne ekseren nasi la ya'lemun ve işte dost doğru ayakta bulunan din, sapa sağlam din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Görüldüğü üzere Yusuf Aleyhisselam küfür devletinde, küfür beldesi Mısır'da hiçbir zaman biiznillah imanını gizlememiştir, onlardanmış gibi görünmemiştir. Bilakis hakkı, tevhidi apaçık bir şekilde zindandayken bile beyan etmiş, ortaya koymuş ve haykırmıştır. Elhamdülillah. Ona ve bütün Resullere selam olsun. Şimdi günümüzde demokratik layık küfür düzenlerine, Allah'ın şeriatına savaş açmış sistemlere çalışan, onlara memurluk yapan farklı meslek alanlarındaki insanlar bilhassa da tağutların Allah'ın ayetlerini gizleme, hakkı çarpıtma, hakkı batıl, batılı 
hak gibi göstermeye ve meşru olmayan tağutları ve yöneticilerini meşru göstermeye çalışan sözüm ona küfür devletinin imamları ve hocaları Yusuf Aleyhisselam'ın küfür devletinde haşa ve kella memurluk yaptığını kendilerince delil alarak kendilerini kurtarmaya, kendilerini teskiye etmeye çalışmaktalar. Ve tıpkı diğer ihanetleri, diğer tahriflerinde olduğu gibi Allah'a hamdü senalar olsun ki bu tahrifte de onlar için hiçbir kurtuluş, hiçbir teskiye çıkmaz. Bakın az önce zikrettiğimiz ayeti kelimelerden de anlaşıldığı üzere Yusuf Aleyhisselam Allah Subhanahu ve Teala'nın emin elçilerinden ve rasullerinden biriydi. Ve dolayısıyla o zorlukta da, kolaylıkta da, genişlikte de, darlıkta da, dışarıda da, zindanda da Allah'ın tevhid dinini haykırdı ve hiçbir zaman batıla meyletmedi. Şimdi onun küfür devleti Mısır'da memurluk yapmasıyla ilgili hatta hazinelerin başında bulunması ve bizatihi oranın yöneticisi olmasıyla ilgili de Allah'ın kitabından delillerle, ayetlerle açıklama yapacağız biznillah. Bakın Yusuf suresinin 54. ayet kelimesinde Rabbul Alemin oradaki melekin Yusuf Aleyhisselam zindandayken şöyle dediğini buyurmuştur. Ve kalel meliku utuni bih ve melik dedi ki onu bana getirin. Yani Yusuf'u zindandan çıkarıp bana getirin. Estahlishu li nefsi onu getirin ki kendime en yakınlardan kılayım onu dedi ve devamla felemma kellemehu Yusuf getirilip melik onunla konuşunca قال إنك اليوم لدينا مكين أمين وملك أنا dedi ki sen artık bugün nezdimizde katımızda önemli ve emin bir yere sahipsin. Bu ayetin tefsiriyle ilgili ulema şöyle bir açıklama yapmıştır. Yusuf Aleyhisselam'ın iffetli, namuslu olması, aynı zamanda sabır ve metanet göstermesi ve bunun dışında doğru sözlü olması ve bir insanda olması gereken bütün faziletleri Erdemleri kendinde bulundurması sebebiyle onun değeri Melik'in gözünde büyüdü ve sağlam bir yere oturdu. Melik'in kralın Yusuf Aleyhisselam'a bu sözlerinden sonra Allah'ın tevhid nebisi de ona şöyle demiştir. Öyleyse beni ülkelerin hazineleri üzerine tayin et. Yani yetki sahibi kıl. Çünkü gerçekten ben iyi koruyanım ve bilenim. Hem bu ayetlerden anlaşıldığı üzere ve hem de birazdan bu konuya daha muayyen bir şekilde temas eden diğer ayetlere geldiğimizde de göreceğimiz üzere günümüz küfür ehlinin ve tağutlara kulluk memurluk yapan bilhassa da Allah'ın ayetlerini tahrif etmek üzere Allah'ın dinini ortadan kaldırmak üzere memurluk yapan kafirlerin Yusuf Aleyhisselam'ın durumundan kendilerine çıkarabileceği hiçbir delilleri yoktur. Öncelikle şunu belirtelim ki onlar bu isnat ve bu ithamla Allah'ın Resulüne Haşa ve kella Allah Azze ve Celle'yi de Resulü'nü de bundan tenzih ediyoruz. Küfürle itham etmiş ve büyük bir küfre bir kez daha girmiş bulunuyorlar. Yusuf Aleyhisselam Mısır hazinelerinin yetkilisi ve görevlisi olduğu zaman birazdan zikredeceğimiz ayetlerde Allah Azze ve Celle'nin ifade buyurduğu, beyan ettiği sözlerden de anlayacağız ki hiçbir zaman onların kanunlarına, hükümlerine, dinlerine göre Hareket etmedi ve buna meyil dahi etmedi. Hatta ashabın büyüklerinden Abdullah İbni Abbas'ın rivayetine göre buraya biiznillah dikkat edin. Yusuf Aleyhisselam'ın emirliği yani günümüz deyimiyle hazine bakanlığı görevini talep etmesi üzerinden tam bir sene geçtikten sonra oranın meleki bizatihi Yusuf Aleyhisselam'a tacını giydirdi, kılıcını verip kuşandırdı ve altından bir taht yaptırıp teslim etti. Hem İbni Kesir hem de İmam Kurtubi'nin tefsirlerinde ayetle ilgili ifadeler şöyle devam ediyor ve bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam tahta oturdu ve bütün hükümdarlar ona itaat etti. Diğer Mısır hükümdarı Meliki ise evine hanımlarının yanına gitti. Mısır devlet yönetiminin işini Yusuf Aleyhisselam'a bıraktı. Elhamdülillah ulemamızın ilgili ayetlerin tefsirinden de anlaşıldığı üzere Yusuf Aleyhisselam kısa bir süreliğine Mısır'da memurluk yapmıştır. Ancak bu memurluğu yani Hazine Bakanlığı statüsündeki görevi süresince asla ve asla haşa ve kella onu tenzih ederiz. Bir harama ve masiyete bulaşmamıştır. Zaten Rabbul Alemin Allah Tebareke ve Teala'da şimdi zikredeceğimiz ayet-i kerimede Yusuf Aleyhisselam'a 
Rasulüne orada bir iktidar, bir serbestlik ve bir güç, kuvvet verdiğini belirtmiştir. Rabbul Alemin bu durumu Yusuf Suresinin 56. ayet kelimesinde şöyle ifade buyurmuştur. Estaizu billah ve kezalike mekkenna li Yusufe fil ard. Biz Yusuf'a yeryüzünde iktidar, kuvvet, hükümranlık verdik. Yetebevvu minha haysu yasha. O orada dilediği yerde konaklar, istediği şekilde hareket ederdi buyurmuştur. İmam Kurtubi bu ayetin tefsirinde yani onu Yusuf Aleyhisselam'ı dilediğini, istediğini gerçekleştirebilme imkanına sahip kıldık demiştir. İmam Mücahit ise şöyle demiştir. Oranın büyük hükümdarı Yusuf Aleyhisselam'ın önünde İslam dinini kabul etti ve ona itaat etti. Biznillah Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'da tek yetkili olduğu meselesini anladıktan sonra şimdi de facir, kafir ve zalim olanlardan Halil Konakçı'nın üzerinde en çok tahrif ettiği, başta Rabbul Alemin Allah Tebareke ve Teala'ya büyük bir iftirayla, yalanla iftira ettiği ve aynı zamanda Yusuf Aleyhisselam'ı büyük bir cürümle itham ettiği, büyük boyutta üzerinde bir tahrife gittiği Yusuf Suresinin 76. ayetine bakalım. Surenin 76. ayet kelimesinde mealen Allah Azze ve Cel şöyle buyurmuştur. Bunun üzerine kardeşinin yükünden önce diğerlerinin yüklerini aramaya başladı. Sonra kabı kardeşinin yükünden torbasından çıkardı. İşte biz Yusuf lehine böyle bir takdirde bulunduk. Yoksa o yani Yusuf aleyhisselam hükümdarın dinine göre kardeşini yanında alıkoyabilecek değildi. Ancak Allah'ın dilemesi müstesna. İşte biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her ilim sahibi üzerinde daha iyi bir bilen vardır. Allah'a hamdolsun ki Rabbimizin diğer bütün ayetleri olduğu gibi bu ayet de gayet açık, net ve ifade edilmek, anlatılmak istenen mana ve lafız ortadadır. Buna rağmen bilhassa Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimede مَا كَانَ لِيَأْخُزَ اَخَاهُ ف۪ي د۪ينِ melik Yani Yusuf, melikin dinine, hükümlerine, kanunlarına göre kardeşini yanında alıkoyabilecek değildi ifadesine rağmen mücrim Halil Konakçı, işte bakın Yusuf Aleyhisselam kralın kanunlarına, hükümlerine göre hareket etti diyerek büyük bir fecaate, tahrife, iftiraya ve zulme imza koymuştur. Bakınız meselenin anlaşılması için önceki ayetlere müracaat edelim. Mana olarak o ayetlerde Yusuf Aleyhisselam öz kardeşi olan Bünyamin'i yanında tutabilmek için Allah Azze ve Celle'nin ona öğrettiği bir planı devreye sokarak önemli bir kabı, Melek'in su içme kabını kardeşinin yükü içine, torbası içine koyar. Ve ardından dikkat çekmemesi diğerlerinin bu işten şüphelenip işin üç yüzünü tespit edememeleri için diğerlerinin yüklerini aratıp en son Bünyamin'in yükünü aratır ve içinden su kabını bulup çıkarır. Zaten Rabbul Alemin Allah Azze ve Cel ayette bunu açık bir şekilde ifade etmiş ve Kezalike Kidnal Yusuf'e buyurmuştur. Yani işte biz bu şekilde Yusuf'a bir plan öğrettik. O da Rabbinin kendisine öğretmesiyle bu işi yapmıştır ve netice itibariyle de kardeşini Allah'ın koyduğu şeriata göre, hükümlere göre yanında tutabilmiştir. Oranın o zaman geçerli olan kanunlarına göre yanında tutamazdı. Niye? Bunu anlayabilmemiz için o zamanki hırsızlık yapan kişiye oradaki kanunların öngördüğü cezanın ne olduğuna bakmamız gerekir. Şimdi inşallah ona bakalım. İmam Katade der ki oradaki hükümdarın hükümlerine, kanunlarına göre hırsızlık yapan dövülür ve çaldığı malın iki katı değerinde tazminatla cezalandırılırdı. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın şeriatında olduğu gibi hırsızın orada alıkonulması, tutuklanması cezası yoktu. Eğer Yusuf Aleyhisselam'ı tenzih ederiz ve Allah'a sığınırız o Kafirlerin, müşriklerin iftira ettikleri gibi kralın hükümleriyle, kanunlarıyla hareket edecek olsaydı onların kanunlarındaki gibi Bünyamin'i dövmesi ve çaldığı malı iki katı şeklinde ondan tazmin etmesi gerekirdi. Oysa Allah subhanahu ve teala kendi Resulü'nün kafirlerin kanunlarıyla oranın melekinin diniyle hareket etmediğini ve o kanunlarla hükmetmediğini açık bir şekilde beyan buyurmuştur. Elhamdülillah. Dolayısıyla Halil Konakçı bu ayetin üzerinde de bu büyük tahrifi yaparak alemlerin Rabbi Allah subhanahu ve teala'ya büyük bir iftirada bulunmuş. Yusuf aleyhisselamı çok büyük bir cürümle ki onu tenzih ediyoruz itham etmiş ve kendi küfrüne büyük bir küfür daha katmıştır. Biznillah 
sesimizin ulaştığı, bizleri dinlemekte olan herkese Allah rızası için şunu iyice nasihat ediyoruz ki sizler yalnızca Allah'ın dininin kaynakları, Kur'an-ı Kerim, sahih sünnet üzere hareket eden, doğru kaynaklardan size bilgi veren ehli tevhid kimseleri ve davetçileri dinleyin. Bilhassa günümüzdeki tavuhti sistemin kulluğunu, sihirbazlığını ve koruyuculuğunu üstlenmiş Halil Konakçı, Cübbeli Ahmet, İhsan Şen Ocak, Nihat Hatipoğlu ve daha ismini zikredemeyeceğim ve zikretmeye de elhamdülillah gerek duymayacağım kadar sayıları çokça bulunan Kur'an'ın deyimiyle kitap yüklü merkepler, belamlar ve tavutların sözcüleri niteliğinde olan bu adamları dinlemeyin. Zira bu adamlar vallahi sizi küfre, batıla, şirke ve netice itibariyle cehennem yoluna davet ediyorlar. Bununla yetinmeyip insanları tevhide, Allah'ı birlemeye, bütün kulluğu, bütün ibadetleri yalnızca Rableri olan Allah'a yönlendirmeye, marufa, hakka, iyiye ve netice olarak cennete ve Allah'ın rızasına davet eden biz muvahitleri, biz müminleri de vatan haini ve terörist gibi ithamlarla suçlayarak bu işin içinden kurtulabileceklerini, dünya ve ahirette rahata erebileceklerini mi zannediyorlar? Biz onlara haklarımızı helal etmiyoruz ve bir kez daha içinde bulundukları tuğyandan, küfürden, şirk halinden tevbelerini beyan etmelerini nasihat ediyoruz. Allah Azze ve Celle hakkı hak olarak bilip, hakka tabi olan batılı batıl olarak bilip, batıldan beri olanlardan eylesin bizleri. Rabbul Alemin bizi ve sizi bu tağutların ve onların sihirbazlarının şerrinden korusun. Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahir davana en elhamdülillahi rabbil alemin.